Ngoi TV Informed Economies and Business Perspective Sisi wakulima wa mpunga tuna changamoto kubwa sana kwenye soko sana kwa sasa mkulima mdogo anazalisha sana majibu ya soko hayajatokea mpunga wa kulima tumeleta wakulima wadogo ili gala unaloliona hili hivi sasa ndio linaanza msimu uliopita lilijaa watu walikosa nafasi lilitapika mipunga iliyowekwa nje wengine walirudisha nyumbani lakini changamoto ikawa ni soko. Unauza mpunga wote uliozalisha kitaalamu. Kufuata elimu bora ya kilimo ulioipata, umetumia viuatilifu, umetumia virutubisho, umetumia milioni moja na laki mbili kwa eka moja, unakuja kuuza milioni moja au milioni moja na laki moja. Ninapozungumza changamoto za masoko, ninamaanisha soko linalolipa gharama ambazo mkulima amezitumia kuzalisha. Nilipotamka milioni moja na laki mbili kwa sehemu ndio gharama ambazo zinatumika kuzalisha. Lakini ukifanya hesabu mwisho wa siku umeingia kwenye soko lililopo unakutana na laki tisa, milioni moja. Hauwezi kulipa deni. Na sasa wakulima tuna elimu wakati fulani tumefikiri hebu tufuate huko walanguzi wanakopeleka huko. Tunakwenda huko tunakutana na tatizo hilo hilo la soko lisilolipa gharama. Patikanaji wa mikopo kutoka taasisi za fedha bado ni changamoto kubwa hasa kwetu sisi wazalishaji ambao tuko vijijini bado hatuaminiki na wala hatuonekani kwamba tuna dhamana ambazo zinakidhi viwango na mahitaji ya taasisi za fedha sisi wakulima tumejengewa uwezo wa kupanga bei unapanga bei inayolipa gharama mwisho wa siku nakuta mfanyabiashara naondoka anasema kwa bei hiyo hapo baki na mpunga wako na unatakiwa ulipe pesa benki unatakiwa upeleke mtoto shule unajikuta unauza serikali kuu ipunguze baadhi ya tozo mipakani ili wanunuzi toka nje waje mpunga tunao kutosha tuna mipunga ya mwaka jana hii mipunga ya mwaka jana hii haijatoka ya mwaka jana hii mtu hauzi kwa sababu anakuta soko lililopo halilipi tunazungumzia uh, bajeti mfano ya, ya kilimo ni ndogo sana ambayo inatengwa lakini hata fedha inayotolewa ni kidogo na hapo hapo serikali au bunge linapitisha kiwango kikubwa cha fedha kununua mazao yani kuchukua kodi zetu sisi wa Tanzania kwenda kununua uh, kulipa kodi kwa kuwapa ajira wakulima wa nchi nyingine ili waweze kuleta mazao kwenye nchi yetu. Je, serikali na tatizo gani kuhakikisha kwamba wanawekeza fedha kwenye kilimo? Kama hizo tozo zitaondoka, kama bei zitaongezeka, mipaka itafunguliwa, tutapokea wageni, tutaishi maisha raha. Kilimo sio adhabu. Kilimo ni maisha safi. Changamoto ni hizo tu za soko. Tunataka kuanzisha a coordinating unit ambayo ita coordinate private public partnership in the investment kwenye maeneo muhimu. Mbili tunataka kuanzisha a bible or a masafu or to do list in the next five years kwamba where every person should put investment. Sasa hivi tunaangalia how to do the the, the financing on agricultural sector. What are the issues? It's not possible kwamba mimi mfanyabiashara wa sekta ya kilimo ninaenda kukopa CRDB at 18% interest level. This farmer will never pay this loan at the end of the day. So what should we do at the level of the government? Tufanye nini? These are the issues ambazo sisi tunahitaji kutoka kwenu ambao mnafanya utafiti wa policies. Nini kinafanyika kwingine duniani?